வணக்கம் நண்பர்களே வணவில் நாராஜ் யூடியூப் சேனலுக்கு மூலம் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஃபோட்டோஷாப் சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் செலக்ட் அண்டு மாஸ்க் பயன்படுத்தி ஒரு படத்தை எப்படி செலெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ தான் இது இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லைட்டிங் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வித் ஹேரோட நம்ம வந்து செலெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒரு படத்தை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்ப காலகட்டங்களில் ஃபோட்டோஷாப் செவன் சிஎஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்லாம் நம்ம பாலிகான் லேஸோ லேஸோ அதே மாதிரி பென் டூல் இந்த மாதிரி மூணு டூலை நம்பி தான் நம்ம இருந்தோம் இப்போ நம்ம குயிக் செலெக்ஷன் டூல்னு சொல்லி ஒரு டூல் இருக்குது இந்த டூல் வந்து சிஎஸ் ஃபைவ்லேயே வந்தது இது எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு படத்தை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட தேவையில்லை இந்த மாதிரி பிளைன் பேக்ரவுண்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்டுக்குள்ளே கை வச்சு அப்படி ட்ராக் பண்ணீங்கன்னா அப்படி இழுத்தீங்கனாலே போதும் அந்த படம் அதுவாகவே செலக்ட் ஆகிடும் இது வந்து சிஎஸ் ஃபைவ்ல இந்த டூல் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதே டூலை மிருகேத்தி நல்லா ஃபைன் டியூன் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாதிக்கு அப்புறம் அதாவது எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு அப்புறம் செலக்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு டூல் கொண்டு வந்தாங்க அதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணீங்கனாலே போதும் உங்கள் படம் வந்து செலக்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இதே டூலில் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் வந்து அமேசிங்கான டூல் வந்து கொண்டு வந்தாங்க சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இந்த டூல் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு மோடு கொடுத்தாங்க ரெக்டாங்குலர் லேஸோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு மோடு கொடுத்தாங்க இந்த ரெக்டாங்குலர் லேஸோ வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி கோடு போட்டிங்கன்னா அதுவே செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் இதில் நாலஞ்சு பேர் மூணு பேர்லாம் என்னென்னா அதில் குறிப்பிட்ட ஒருத்தர் மட்டும்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை செலெக்ஷன் பண்ணி முடித்த உடனே உங்கள் ஆப்ஷன் பாரில் கடைசியில் வந்தீங்கன்னா செலக்ட் அண்டு மாஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் டூலும் ரைட் சைடில் ப்ராப்பர்டிஸ் பேனலும் இருக்கும் இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் பேனல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிரும் இதில் நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பியூ மோட்ஸை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஷோ எஜ் ஷோ ஒரிஜினல் ஹை குவாலிட்டி பிரிவ் இது மூணு வந்து நீங்கள் டிக் வந்து எடுத்து விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இது தான் பக்கத்தில் வியூ அப்படின்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஏழு மோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது என்னென்னா ஆனியன் ஸ்கின் மேட்சிங் ஆன்ஸ் ஓவர்லே அதாவது பிளாக் நம்ம ஹேர் கட் பண்ணும்போது செலக்ட் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஒரு கலர் வச்சு பார்த்து நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறது சரிதானா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மோடெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஒயிட் ஹேர் வந்து இருந்ததுன்னா நீங்கள் பிளாக் மோடில் வச்சு பண்ணணும் அதே மாதிரி பிளாக் ஹேர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை ஒயிட் மோடில் வச்சு பண்ணணும் அதே மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மோடு இருக்குது நியூ லேயர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்கள் அவுட்புட்டு எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத இங்கே முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக ஆன் லேயர் மோடு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மோட்ஸ் இருக்குது இந்த மோட்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரியல் டைமில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே மாற்றணும் அப்படின்னா உங்கள் கீபோர்டில் எஃப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஒவ்வொரு மோடாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரதை நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மோடு வசதியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஓவர்லே மோடில் வச்சுக்கிறேன் எதுக்காகனா இது வந்து நமக்கு தேவையான கலரை வந்து நாமளே இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒப்பாசிட்டியை நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் கூட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம செலெக்ஷன் பண்ண ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் இருக்காங்க இந்த மாடலுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் போய் செலக்ட் ஆகிருக்குங்க ஸோ அதனால் இந்த இண்டிகேட்ஸுங்கிறதுல போனீங்கன்னா செலக்டட் ஏரியா அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த இடத்த நம்ம செலக்ட் பண்ணோமோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த ரெட் கலர் மாஸ்க் இருக்குது இப்போ இந்த கலரை வந்து நான் வந்து மாற்றிக்கலாம் இந்த கலர் அப்படிங்கிறதுல போனீங்கன்னா இங்கே எந்த கலர் வேணாலும் வச்சு சேஞ்சஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு கீழே இந்த எச் டிடெக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஜீரோவில் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆரம் மார்க்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹிடன் ஆகிடும் கொஞ்சம் கீழே டவுன் பண்ணிக்கோங்க இந்த குளோபல் ரீஃபைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல எல்லாத்தையுமே அதாவது ஸ்மூத் ஃபெதர் கான்ட்ராஸ்ட் ஷிஃப்டேஜ் இது எல்லாத்தையுமே ஜீரோ பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ பண்ணிவிட்டு இந்த குளோபல் ரீஃபைன்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஹிடன் ஆகிடும் ஸோ இந்த வந்து அதிகமான பேனல்ஸ் வந்து ஓப்பனாக இருக்க வேண்டாம் அதுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா அவுட் புட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த அவுட் புட் செட்டிங்ஸில் அவுட் புட் டூ அப்படிங்கிற இடம் வந்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம
இது ஜென்ரலாக ஃபோட்டோஷாப்பில் டூல் பாரில் இருக்கக்கூடிய டூல் தான் அப்போ இங்கே செலெக்ஷன் பண்ணிட்டதுனால நமக்கு இங்கே செலெக்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவை ஏற்பட்டதுன்னா இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் இந்த குயிக் செலெக்ஷன் டூல் பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் அந்த டூல் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது ரீஃபைன் எச் ப்ரஷ் டூல் இந்த ரீஃபைன் எச் ப்ரஷ் டூல் தான் நமக்கு இங்கே ஹேர் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மூணாவது ப்ரஷ் டூல் இந்த ப்ரஷ் டூலும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒரு ஏரியாவை செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல் நம்ம டூல் பாரில் பார்த்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல் இங்கேயும் கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த கூட நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ லேசர் டூல் வந்து இப்போ ஜென்ரலாக லேசர் டூல் எடுத்து நீங்கள் இந்த இடத்த அப்படி மேனுவலாக அப்படி செலெக்ஷன் பண்ணணும் பட் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல் எடுத்துகிட்டு லேசர் மோடில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இப்படி சும்மா ரஃப்பாக அப்படி இழுத்தாலே போதும் அந்த எட்ஜஸ்ட் வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடும் இது வந்து ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு டூல் இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் டூல் அது போக ஜென்ரலாக லேசவும் பாலிகானும் வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் ஜூம் வந்து ஜூம் டூலும் ஹேண்ட் டூலும் வச்சுருப்பாங்க இது ஜென்ரலாக பேசிக்காக டூல் பால் டூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ நாம் செலெக்ஷன் வந்து பர்ஃபெக்டாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துரும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹேர் எடுத்துக்குவோம் இந்த ஹேர் ஏரியாவில் இந்த ரீஃபைன் எச் ப்ரஷ் டூல் டாப்பில் இருந்து ரெண்டாவது டூல் இந்த ரீஃபைன் எச் ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஹேரில் அவுட்ரு சைடில் பண்ணணும் அவுட்ரு ஏரியாவில் எந்த இடத்துல நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு அவுட்ரு ஏரியாவில் பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியலை அதனால் வியூ மோடில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மோடில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எந்த இடத்துலலாம் ஒயிட்டு தெரியுது அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரஷ் வந்து செலக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே நான் இன்னொரு தடவை பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இங்கே கீழேயும் பண்ணுறேன் இந்த சைட்லாம் பண்ணிடுறேன் ரஃப்பாக வந்து அவுட்ரு சைடில் மட்டும் பண்ணுறேன் இப்போ அவுட் சைடில் பண்ணியாச்சு இன் சைடில் உங்களுக்கு அந்த ஒயிட்லாம் தெரியும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் செலக்டட் ஏரியாவுக்கு பதிலாக மாஸ்கட் ஏரியான்னு மாற்றிக்கோங்க மாஸ்கட் ஏரியாவில் வச்சிங்கன்னா தெரியும் நம்ம செலெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் போயிடாது அப்போ இங்கே எந்த இடத்துலலாம் ஒயிட் தெரியுது பண்ணிக்கலாம்ிக்க இந்த அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹேர் வந்து தெரியல நமக்கு ஸோ அதனால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மோடில் வச்சு பார்க்குறேன் இங்கே ஒயிட்டாக தெரிகிறது எல்லாமே நமக்கு செலெக்ஷனில் அவுட்புட்டில் வந்துடும் அப்படின்னு அர்த்தம் இது உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ பொறுமையாக சொல்லியிருக்கிறேன் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து எவ்வளோ பெரிய படத்தை நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இப்போ நான் கீழே இங்கே அவுட்புட்டில் வந்து ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்தோடனே நமக்கு ஒரே லேயரில் உங்களுக்கு சப்ஜெக்டும் ஹேரும் பிரிஞ்சு வந்துடும் ஒரே லேயரில் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்டு ஹேர் வந்துடுச்சு உங்கள் ஹேரோடைய அவுட் சைடில் உங்கள் ஹேரோட அவுட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் தெரியும் அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்ட் லேயராக இருக்கிறதுனால நமக்கு ரொம்பவே ஈஸி இப்போ லேசர் டூல் எடுத்துக்கோங்க லேசர் டூல் எடுத்துகிட்டு உங்களுடைய அவுட் சைடில் ஹேரெல்லாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒரு டென் டு ஃபைவ் ஃபெதர் கொடுத்துக்கோங்க லெவல்ஸ் எடுத்துட்டு கீழே வந்து டார்கன் பண்ணிக்கோங்க அப்படி டார்கன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஒயிட்டாக இருக்கிற ஹேர் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் எந்த பேக்ரவுண்டில் வேணால் இதை எடுத்து கொண்டு போய் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஒரே லேயரில் உங்களுக்கு சப்ஜெக்டும் ஹேரும் பிரிஞ்சு வந்துடும் இது ஒரு மெத்தடு இந்த படம் பார்க்கலாம்
கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஹேர் வெளியே வந்ததுன்னா நம்ம இரேசர் டூல் பயன்படுத்தி இரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை இந்த இடத்துல ஹேர் வரலை கட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம நார்மலாக இரேசர் டூல் எடுத்து இங்கே இந்த ஏரியாவை மட்டும் கொஞ்சம் ஃபெதர் கொடுத்து காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து நீங்கள் அந்த லேயருக்கு கீழே கொண்டு போயிட்டு அதை அப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது ரெண்டையும் வெறிச்சு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேரோட ஒரு ஒரிஜினல் லேயர் வந்துடும் இந்த படம் பார்க்கலாம் செலக்ட் சப்ஜெக்ட் இது ரெண்டு லேயர் இருக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து பேக்ரவுண்ட் லேயர் இது வந்து கப்புள்ஸ் லேயர் இதிலிருந்து எடுத்து கட் பண்ணி அவங்கள நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் செலக்ட் மாஸ்க் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் மைனஸ் பண்ணுறேன் நான் இங்கே ஆல்ட்டை பிடிச்சி மைனஸ் இந்த இடத்துலலாம் மைனஸ் பண்ணணும் ஷிஃப்ட் ரீஃபைன் ப்ரஷ் டூல் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஹேர் பிளாக் மோடில் வச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இங்கே ஒயிட் தெரியுது அதனால் நான் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிறது ஆக்சுவலாக வேற ஒரு பேக்ரவுண்டு இதுவும் சேம் பிளேஸ் தான் அப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு பியூட்டி எம்டி பேக்ரவுண்ட் எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு நம்ம உங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் இருக்கும் இதுக்கு மேட்சாக இருக்கிற மாதிரி எந்த பேக்ரவுண்டாக நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ரியலாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த செலக்ட் அண்ட் மாஸ்க் மெத்தடு இது வந்து ரொம்பவே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவுட்டோரில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணது தெரியவே கூடாது எனக்கு ஒர்க் பண்ணது தெரியக்கூடாது கட் பண்ணது தெரியக்கூடாது இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் கட் பண்ண மாதிரியே தெரியாது ஃபெதர் கொடுப்போம் நார்மலாக கட்டிங் மெத்தடு ஹேர் கட் மெத்தடெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபெதர் கொடுப்போம் கட் பண்ணது அப்படியே தெரியும் அல்லது இந்த இடத்துலையும் பேக்ரவுண்ட் லேயர் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா மல்டிப்பிள் அல்லது ஸ்க்ரீன் மோடு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் யூஸ் பண்ணும்போது அதை கட் பண்ணது தெரியும் ஆனால் இந்த மெத்தடு படி நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா கட் பண்ணதே தெரியாது அப்போது உங்களோடய கிரியேட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் பண்ணலாம் ஃபியூச்சரில் நிறையா வீடியோஸ் டுடோரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணதே தெரியாத அளவுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து நிறைய பார்க்க போகிறோம் ஸோ நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் உங்களை ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் நண்பர்களே